ఓకే ఇలా మీడియా పోళ్ళల్లోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి టైం లైన్ లోకి డ్రాక్ చేసుకోవాలి సో ఎనీ ప్రొసీజర్ ఇదే ప్రొసీజర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో అయినా కూడా సేమ్ అండి కాకపోతే మీకు కనిపించే ఆ విధానం అనేది ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అడోబి ప్రీమియర్ ఆ చెప్తానండి అడోబి ప్రీమియర్ ప్రోకి వెళ్ళాలంటే అది ఇంకా అడ్వాన్స్ వెర్షన్ కాబట్టి చాలా బిజీ బిజీగా ఉంటుంది ఎన్వైరాన్మెంట్ కొద్దిగా లుక్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఇంపోర్ట్ మీడియా ఫైల్స్ లేదంటే జస్ట్ ఈ మీడియా లైబ్రరీలో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇది ఓపెన్ విండో వస్తుంది ఇందులో నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వీడియోని ఓపెన్ అంటే అక్కడికి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మందాల ఆర్ట్ ఉంది ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి దీన్ని తీసుకొచ్చి టైం లైన్ లో పేస్ట్ మనం ప్లేస్ చేసుకొని ఎడిటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ రోజు యాక్చువల్ క్లాస్ కి వెళ్దాం ఇంత ముందు క్లాస్ లో మనము డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ లో వేరియస్ ఇంపోర్టింగ్ మెథడ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం అయితే ఇంపోర్ట్ లో మనం ఎంతవరకు ఇది ఇన్స్టాంట్ కట్టర్ టూల్ డిస్కస్ చేస్తూ ఇన్స్టాంట్ కట్టర్ టూల్ లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆప్షన్ గురించి నేను చెప్పాను ట్రిమ్ ఓకే ఈ ట్రిమ్ ఏం చేస్తుందంటే మన దగ్గర లాంగ్ వీడియో ఉందనుకోండి దాన్ని పీసెస్ పీసెస్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ అడగండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ మెర్జ్ అని ఉంది ఇది ఏ సందర్భంలో ఉపయోగపడుతుందని నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీరు ఏదైనా ఒక మీ దగ్గర మీకు ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది లేదంటే కొన్ని వీడియోస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ మినిట్స్ వీడియో త్రీ మినిట్స్ వీడియో షార్ట్ షార్ట్ వీడియోస్ అన్ని చేస్తారు ఒక ఏదన్నా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీరు ఏమనుకున్నారంటే తర్వాత ఇవన్నీ వీడియోస్ ని కలిపి ఒకటి ఫుల్ వీడియో తయారు చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అలా ఉన్న ఇండివిజువల్ క్లిప్స్ అన్ని కూడా మెర్జ్ చేయాలి మెర్జ్ చేసి సింగిల్ వీడియో లాగా చేయాలి సో అలా చేస్తే ఏముందంటే మనకి ఫుల్ వీడియో అంతా కూడా ఒక దగ్గర వచ్చేస్తుంది ఆ ఫుల్ వీడియోని మనం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసుకోవడానికైనా ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది అంటే అంతా కూడా ఒకటి వీడియోలు ఉంటాయి అది ఎలా వర్క్ చేసిందని ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి నేను మెర్జ్ లోకి వెళ్ళి మెర్జ్ మీదకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఓపెన్ ఫైల్ అనాలి ఓపెన్ ఫైల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను కొన్ని అంతకుముందు నేను తయారు చేసిన వీడియోస్ ఉంటాయి అది ఏదన్నా మీకు చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా నేను అంతకుముందు పబ్లిష్ చేసిన పవర్ పాయింట్ షార్ట్ వీడియోస్ అన్ని ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి నేను ఇది మామూలుగా బయట ఇలా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అది ఎలా ఉంటుంది అనేది సో చూడండి ఇది ఒక ఫోర్టీన్ మినిట్స్ ఉంది పవర్ పాయింట్ వీడియో డెవలప్మెంట్ కావచ్చు అండి ఓకే సో ఇదొకటి ఇలా ఇవన్నీ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైవ్ వీడియోస్ ఓపెన్ అంటాను ఈ ఫైవ్ కూడా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఉన్న వీడియోస్ అంటే ఒకటి చూద్దాం ఆ డ్యూరేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది ఇంకా ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి ఫస్ట్ వీడియో ఏదైనా కొన్ని ఫైల్స్ అంటే చూడండి ఇట్లా మీకు సపోర్ట్ కొన్ని ఫైల్స్ అలా ఎర్ర రావచ్చు ఎర్ర వస్తే అది మరి ఆ ఫైల్ సరిగా కరప్ట్ అయింది అయింది వచ్చి సరిగా పని చేయకపోవచ్చు అది వదిలేస్తాయండి అయిపోయినాయి మనం చేసుకుందాం త్రీ త్రీ ఫైల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి సో అంటే కొన్నిసార్లు ఫైల్ ఓపెన్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఫైల్ నేమ్ లెంతిగా ఉండడం కూడా ఒక కారణం అయి ఉంటుంది అటువంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఏదైనా ఫైల్ మీకు ఓపెన్ కాకుండా ఏం రెస్పాన్స్ లేకుంటే దాన్ని కాపీ చేసి డెస్క్టాప్ మీద లేదంటే షార్ట్ డ్యూరేషన్ షార్ట్ పాత్ అంటే డీలో కానీ డైరెక్ట్ గా ఫోల్డర్లో ఫోల్డర్ ఫోల్డర్లో ఫోల్డర్ కాకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసి ఒకసారి ఫైల్ నేమ్ తగ్గించి అంటే అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ తగ్గించి ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇది జనరల్ టిప్ ఇప్పుడు నాకు ఒక టూ ఫైల్స్ ఓపెన్ కాలేదు మరి కారణం అది ఉండొచ్చు అని నేను అనుకున్నాను సో అది నేను ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయట్లేదు ఉన్నవి నేను మెర్ చేసి చూపిస్తాను ఇంకో ఇది వచ్చేసి ఫార్టీ సెవెన్ మినిట్స్ ఉంది ఇది వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది ఈ మూడు మనకి ఇలా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మెర్జ్ చేయాలి మెర్జ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది చూద్దాం ఇలా ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పోర్ట్ ఉంది ఓకే సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ పైన మెర్జ్ అనే కమ మెర్జ్ అనే పేజ్ లో ఉండి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఏమవుద్దంటే డ్యూరేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్టీన్ మినిట్స్ ఫార్టీ సెవెన్
ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ డెస్క్టాప్లో డిలీట్లో ఇక్కడ పెట్టేస్తాను మెర్జ్ టెస్టింగ్ వీడియో ఇది నాకు అవసరం లేదు డిలీట్ అనేది పెట్టానంటే తర్వాత డిలీట్ చేసేస్తాను అది అవసరం లేదు ఈ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మెర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అని ఇక్కడ ఆప్షన్ ఓపెన్ అవుట్పుట్ ఫోల్డర్ సెండ్ టు ఫిల్మోర్ అండ్ డూ నథింగ్ సెండ్ టు ఫిల్మోర్ అంటే మళ్ళీ ఫిల్మోర్ లకు మీడియా ఫోల్డర్ లోకి వస్తుంది అక్కడ మనం ట్రాక్ చేసుకుని ఎడిట్ చేసుకుంటాం డూ నథింగ్ పెడదాం ఆర్ ఓపెన్ ఓపెన్ అవుట్పుట్ ఫోల్డర్ పెడదాం ఓకే అన్నాను ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అన్నాను అన్నానా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది చూడండి చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది నేను అంతకు ముందు ఒక ఒక వీడియో చేశాను అడోబి ఇలస్ట్రేటర్ ఫుల్ కోర్స్ అని పబ్లిష్ చేశాను అది ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది సో అందులో అన్ని కూడా ఒక్కొక్క వీడియో వచ్చేసి టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ అట్లా ఉంటాయి మొత్తం సెవెన్ అవర్స్ అయింది సెవెన్ అవర్స్ వీడియో మామూలుగా మనము వర్క్ చేయాలంటే చాలా లేదు విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వన్ వన్ మినిట్ లోపల సెవెన్ అవర్స్ వీడియో అనేది మనకి వచ్చేసింది మామూలుగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది కానీ ఇక్కడ మెర్జ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ టైం పట్టదు ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఇది మన అవుట్పుట్ వీడియో ఒకసారి దీన్ని ప్లే చేసి మీకు డ్యూరేషన్ చూపిస్తాను చూడండి వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంది వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంది సో ఇలా మీరు మెర్జ్ టూల్ అనేది వాడుకోవచ్చు ఒకసారి నేను స్టెప్స్ రిపీట్ ఒకసారి మళ్ళీ స్టెప్స్ చెప్తాను అని కదా ఇంపోర్ట్ విత్ ఇన్స్టాంట్ కట్ టూల్ క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మనకి టూ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ట్రిమ్ ట్రిమ్ అంటే ఫుల్ వీడియోని పార్ట్స్ గా చేస్తుంది మెర్జ్ లోకి వెళ్తే పార్ట్స్ ని ఫుల్ వీడియో చేస్తుంది అదే డిఫరెన్స్ రెండిట్లో కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఓపెన్ ఫైల్ లో మీరు ఓపెన్ చేసుకొని ఒక ఫుల్ వీడియో ఉంటుంది అది మీరు ఇక్కడ ట్రిమ్ మార్కింగ్స్ ఉంటాయి మార్క్ చేసుకొని యాడ్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఒక సెగ్మెంట్ వస్తుంది మళ్ళీ ట్రిమ్ చేసుకొని యాడ్ సెగ్మెంట్ అంటే ఆ ముక్క అనేది అక్కడికి వస్తుంది తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఆ నాలుగైదు వీడియోలు మీరు ఏదైతే చేస్తారు అవన్నీ కూడా విడివిడి వీడియోల కింద వస్తాయి అదేవిధంగా మెర్జ్ అనుకోండి నాలుగైదు వీడియోలు ఏదైతే చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఒకటేసారి ఓపెన్ చేసుకోవాలి మీరు షిఫ్ట్ పట్టుకోవాలి అన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఆ నాలుగైదు వీడియోలు ఎన్నైనా కానివ్వండి ముప్పై అయినా కానివ్వండి కలిపి ఒక సింగిల్ వీడియో కింద వస్తుంది కొన్నిసార్లు మనం ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ వీడియోలు కూడా చూస్తుంటాం యూట్యూబ్ లో అంటే సెవెన్ అవర్స్ అయితే ఓకే త్రీ అవర్స్ కామన్ సో టెన్ అవర్స్ పైన వీడియోస్ కూడా చూస్తుంటాం అవన్నీ కూడా ఇలాగే చేస్తుంటారు మెజ్ స్టూల్ ద్వారా ఓకే సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ లో ఇన్స్టా ఇంపోర్ట్ విత్ ఇన్స్టాంట్ కట్ టూల్ ఉందండి ఇలా చూసారండి ఇంపోర్ట్ లో ఇంపోర్ట్ విత్ ఇన్స్టాంట్ కట్ టూల్ అంటే ఇది ఇక్కడికి తెచ్చుకోవడం అవసరం లేదు మామూలుగా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫోల్డర్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతాయి ఏవి నాల్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ను సింగిల్ చేయడం కానీ సింగిల్ ఫైల్స్ ని విడివిడిగా ఉన్న స్మాల్ స్మాల్ ఫైల్స్ ని పెద్ద మర్జ్ చేయడం కానీ ఏ చేసినా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అలా బయటికి వెళ్ళిపోయిన ఫైల్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాను యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఇప్పుడు అడోబి ప్రీమియర్ ప్రో అనేది పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ చాలా బాగుంటుంది కంపెనీస్ వాళ్ళందరూ వాడుతున్నారు ఆ ఫిల్మోర సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా తయారు చేశారంటే మనకి నెససరీగా ఏదైనా ఒక వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి కావాల్సిన బేసిక్ టూల్స్ వరకు బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ప్రీమియర్ ప్రో లో ఇంకా చాలా ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ అంటే అది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు చాలా ఉంటాయి అన్నట్టు కాకపోతే మనకి ఏది కావాలో బేసిక్ వీడియో ఎడిటింగ్ కి జనరల్ పబ్లిక్ కి సరిపోయే విధంగా ఫిల్మోరా అనేది డిజైన్ చేయాలి ఈ ఫిల్మోరా గానీ మామూలు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మీడియం లెవెల్ వీడియో వీడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా తయారు చేస్తారు ఫిల్మోరాలో ఫాస్ట్ గా చేయడం అనేది ఈ ఉంటుంది అంటే అందులో ఉన్న టూల్స్ తోటి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు ప్రాజెక్ట్ సో అందువల్ల ఆ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చినా గానీ నేను ఎప్పుడు మాక్సిమం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫిల్మ్ ఊరానే వాడతాను కాకపోతే మనం ఎప్పుడైనా జాబ్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళామనుకోండి ఇంటర్వ్యూ కానీ ఏదైనా మంచి ప్రొఫెషనల్ కంపెనీకి వెళ్తే వాళ్ళు మోస్ట్లీ మిమ్మల్ని అడోబి ప్రీమియర్ ప్రో వచ్చా
ఇది నేను ఎక్కువగా వాడలేదు కానీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నా అనేది ఆటో బీట్ సింక్ అని ఉంది ఇంపోర్ట్ మీడియా అని ఉంది సరే ఒకసారి దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఏదైనా ఒక సాంగ్ డౌన్లోడ్ చేసి అంటే ఇది మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ కాబట్టి సాంగ్ డౌన్లోడ్ చేసి పెడదాం నేను ఒకసారి యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తున్నాను యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి నాకు చిన్న వీడియో కావాలి అవన్నీ కూడా పెద్దగా ఉన్నాయి సరే ఈ వీడియో ఒకటి నేను డౌన్లోడ్ చేసి ఆ ప్రొసీజర్ కూడా చూపించి అది మనకి అందులో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మరి ఎడిటింగ్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న యుఆర్ఎల్ ని గాని షేర్ బటన్ గాని ఇలా కాపీ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ ఫ్రమ్ నెట్ సో ఇలా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఏదో ఒక వెబ్సైట్ లో మీకు బాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ రిజల్యూషన్ వచ్చి చూసారా ఎంపీ ఫోర్ సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్స్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇదేదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది అడ్వర్టైజ్మెంట్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది చూసారా సో మీకు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ లో అది డౌన్లోడ్ కాకుండా జస్ట్ ఇలా ప్లే అవుతూ కనిపించింది అనుకోండి మీరు ఈ ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బటన్ ఎక్కడ లేదు చూసారా మీరు ఇక్కడ ప్లే అవుతున్నట్లయితే రైట్ క్లిక్ చేసి సేవ్ వీడియోస్ అని వస్తే మీరు డైలాగ్ ఇక్కడ సేవ్ వీడియోస్ అన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎక్స్టెన్షన్ ఏ ముందు చూసుకోండి వీడియో పేరు ఉండాలి డాట్ ఎంపీ ఫోర్ ఉంటే అది సక్సెస్ఫుల్ గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది అని అర్థం అలా కాకుండా మీకు సేవ్ వీడియోస్ కానీ సేవ్ పేజెస్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని క్లిక్ చేస్తే అది చేయకూడదు ఎందుకంటే అది హెచ్టిఎంఎల్ అంటే వెబ్ పేజ్ వీడియో కాదు సో ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఇలా సేవ్ యాజ్ చేసుకొని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ ఆటో బీట్ సింక్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇంపోర్ట్ మీడియా అని ఉంది సో అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాను ఇది నేను జస్ట్ అంటే నేను అంతకుముందు వాడలేదు కొత్తగా వెప్పేయలేదు తర్వాత నేను డీటెయిల్ గా దాని గురించి మీకు స్టడీ చేసి చెప్తాను నెక్స్ట్ మనకి ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ యాప్స్ ఓకే ఇదేంటంటే ఉన్నాం అనుకోండి మన గూగుల్ డ్రైవ్ అంటే కొన్నిసార్లు మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ లో కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసుకుంటారు ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసుకుంటారు లేదంటే వన్ డ్రైవ్ వన్ డ్రైవ్ అంటే అది క్లౌ అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ అందరికి తెలుసు వన్ డ్రైవ్ లాగానే గూగుల్ డ్రైవ్ లాగానే వన్ డ్రైవ్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది డ్రాప్ బాక్స్ ఇది కూడా ఒక క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అందులో మీరు ఏదైనా ఫైల్స్ పెట్టుకుంటే మీరు ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ మీరు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అది నేను ఇప్పుడు చూపించట్లేదు మీరు ట్రై చేయండి గూగుల్ డ్రైవ్ కొడితే మీ గూగుల్ డ్రైవ్కి వెళ్ళిపోతుంది లాగిన్ అడిగితే లాగిన్ యూజ్ గూగుల్ అకౌంట్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ కొట్టండి తర్వాత మీకు ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి ఇంపోర్ట్ అనగానే మీకు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అవి సేమ్ సిస్టమ్ లో నుంచి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారో గూగుల్ డ్రైవ్ లో నుంచి కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటారు అయితే కొంతమంది అడిగారు కదా మొబైల్ లో ఉన్న వీడియోస్ కంప్యూటర్ లోకి ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఇంపోర్టింగ్ ఎడిటింగ్ పర్పస్ అన్నారు కదా సో మీరేం చేస్తారంటే మొబైల్ లో నేను అప్పుడు ఈజీగా ఏం చెప్పానంటే ఈజీ మెథడ్ వాట్సాప్ లోకి సెండ్ చేసుకోండి వాట్సాప్ లో సెండ్ చేస్తే మీరు వెబ్ డాట్ వాట్సాప్ డాట్ కామ్ ద్వారా లేకపోతే వాట్సాప్ యాప్ కంప్యూటర్ లో వాడడం ద్వారా కంప్యూటర్ లోకి వచ్చేస్తాయి అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చేసుకోండి అన్నాను ఇంకొక ప్రొసీజర్ ఏంటంటే మొబైల్ లో వీడియో కానీ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కానీ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని ఏం చేస్తారంటే మీరు గూగుల్ డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేసుకోండి అప్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రాపర్ గా ఒక ఫోల్డర్ లో ఈజీగా దొరికేటట్టు పెట్టుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి అది మొబైల్ లో మీరు అప్లోడ్ చేసుకుని ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ యాప్స్ అని గూగుల్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ మీకు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది ఆ ఫోల్డర్ నుంచి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మొబైల్ లో నుంచి మనకు కంప్యూటర్ లో ఫిల్ మోరా లోకి ఇంపోర్ట్ అవుతున్నాయి ఫైల్స్ అలా చేసుకోవచ్చు సో ఇవి మొత్తం కూడా ఇంపోర్ట్ రిలేటెడ్